చింతమనేని లో ఓటమే వైరాగ్యం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా చింతమనేని ప్రభాకర్ ఏపీ రాజకీయాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దిందులూరు ఎమ్మెల్యేగా సుపరిచితమైన ప్రభాకర్ కు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది రాజకీయాల్లో తనకంటే చాలా జూనియర్ చేతులు ఘోరంగా ఓడిపోయారు ఫలితాల తర్వాత చింతమనేని ఎక్కడా కనిపించలేదు కేవలం ఇంటికే పరిమితమైపోయారని జిల్లాలో టాక్ మీడియా వాళ్లు ఫోన్ చేసిన ఇక చాలు వదిలేయండి బాబోయ్ అంటూ ఫోన్ పెట్టేస్తున్నారట చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వమంటే ఏం చెప్పమంటారు అంతా అయిపోయిందిగా అంటూ వేదాంతం మాట్లాడుతున్నారట దీంతో అయ్యారే చింతమనేనిలో ఎంత మార్పు అంటూ దేందలూరు జనాలు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారట ఓ మీడియా ప్రతినిధి చింతమనేనికి ఫోన్ చేసి సార్ చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వండి అని బతిమాలారట బాబు ఇక చాలు ఇంతటితో నన్ను వదిలేయండి ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నా అన్నారట ఒక్కసారి కలుస్తానని మీడియా ప్రతినిధి కోరితే నాయన నన్ను నాశనం చేసిందే మీ మీడియా వాళ్ళు మళ్ళీ కలిసి ఏం చేస్తారు నేను ప్రస్తుతం జనాన్నే కలవడం లేదు ఇంటిలో కూర్చుంటున్నా నా గేదెల్ని మేపుకుని పాలు పిండుకుంటున్నా అంటున్నారట ప్రభాకర్ తనని కలవడానికి ఎవరన్నా వస్తే మాట్లాడి వెంటనే పంపించేస్తున్నారట తన మీద ఉన్న కేసులతో పోరాడడానికే ఏళ్లు పడుతుందని అన్ని కేసులు ప్రజల కోసం గొడవలు పడినవే అంటున్నారట అయితే పది రోజుల క్రితం చింతమనేని ఏలూరులోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో కార్యకర్తలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారట ఈ సమావేశానికి వెళ్లిన ప్రభాకర్ వచ్చిన టీడీపీ కార్యకర్తలు జనాన్ని చూసి నోరెళ్లబెట్టారట ఇదేంటి ఎంతమంది జనం వచ్చారా ఈ చిన్న సమావేశానికే ఎంతమంది వస్తే ఓట్లు ఎందుకు పడలేదు ఎందుకు ఓడిపోయానో అర్థం కావడం లేదని వ్యాఖ్యానించారట అంతేకాదు ప్రభాకర్ని చూసి ఈయనలో ఇంత మార్పు ఏంటని కార్యకర్తలు కూడా షాక్ తిన్నారట ఫైర్ బ్రాండ్గా ఉండే వ్యక్తి ఇలా మాట్లాడుతున్నారేంటని ఆశ్చర్యపోయారట ఓటమి ఆయనలో మార్పు తెచ్చింది అనుకున్నారట ఇదంతా పక్కన పెడితే రోజు నియోజకవర్గంలో ఏదో ఒక ఊరికి వెళ్లే ప్రభాకర్ ఫలితాల తర్వాత ఇల్లు వదిలి బయటకు రావడం లేదట ఇల్లు గేదెల ఫామ్లోనే ఎక్కువ సమయం గడిపేస్తున్నారట అప్పుడప్పుడు వ్యవసాయం కూడా చేస్తున్నారట గొడవలు పడి ఏం ఉపయోగం లేదు పదవి పోయాక ఈ పొలాల్లో ప్రశాంతంగా ఉంది అని వేదాంతం మాట్లాడేస్తున్నారట అలాగే జానంపేట పైపుల వివాదం విషయంలో ముందు దూకుడుగా వెళ్లినా తర్వాత మనస్సు మార్చుకున్నారు పైపుల్ని తిరిగి రైతులకు ఇచ్చేశారు పైపుల విషయంలో రైతులతో వివాదాలొద్దు పైపులను తీసుకెళ్లండి అని ఇంటికి వచ్చిన పోలీసులకు అప్పగించేశారట ఇక తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సోదరుడు అటవీ శాఖ అధికారులపై దాడి చేసిన ఘటనతో చింతమనేనికి లింక్ పెట్టారట ఎమ్మెల్యే సోదరుణ్ణి తెలంగాణ చింతమనేనిగా కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ అభివర్ణించాయట ఎంఆర్ఓ వనజాక్షిపై చింతమనేని తెలంగాణలో ఫారెస్ట్ అధికారిపై కోనేరు కృష్ణ దాడి చేయడాన్ని పోల్చారట ఈ వ్యవహారం కూడా ప్రభాకర్ దృష్టికి వెళ్లగా ఇదేంటి తెలంగాణలో గొడవ జరిగితే తనతో పోలుస్తారా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారట ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా మీడియా వాళ్లు తనను వదిలిపెట్టరా అంటూ వాపోయారట ఇలా చింతమనేనిలో చాలా మార్పు కనిపిస్తోందట ఒకప్పుడు దూకుడు స్వభావంతో వార్తల్లో నిలిచిన చింతమనేని ఇప్పుడు మౌన మునిగా మారిపోయి మరోసారి హాట్ టాపిక్ అయ్యారు ఇదంతా ఓటమి తెచ్చిన మార్పు కాబోలో అనుకుంటున్నారట నియోజకవర్గ ప్రజలు